చిన్నతనం నుండి ఇప్పటి వరకు మీ మనసు ఏ విధంగా ఉంటూ వచ్చిందో తక్కిన జీవితం అంతా కూడా అది అలానే ఉండాల్సిన అవసరం లేదు మీకెందులో బాగా ఆసక్తిగా ఉందో తెలుసుకోండి కొంత తీక్షణతని తీసుకురండి ఏకాగ్రత అదే వచ్చేస్తుంది అత్యంత తేలికైన పని ఏంటో తెలుసా మన మనసు చట్రాన్ని మార్చడం చూడండి శరీరం అలాగే మనసు విషయంలో ఏ ఇద్దరు వ్యక్తులు కూడా సమాన సామర్థ్యాలను కలిగి ఉండరు అవునా శరీరం ఇంకా మనసు పరంగా ఒక వ్యక్తి చేయగలిగినది మరొకరు చేయలేరు ఈ వ్యత్యాసం ఎన్నో విధాలుగా ఉంటుంది కాబట్టి పేరు పెట్టే బదులు దాన్ని అటెన్షన్ డెఫిషియన్సీ అనో ఏడిడి అనో ఏబిజీ అనో ఎక్స్వైజెడ్ అనో ఇలా రకరకాలుగా అనే బదులు మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే మిమ్మల్ని మెరుగుపరుచుకోవడం ఎలానో చూడాలి అవునా మీకు శ్రద్ధ లోపం ఉంది కానీ నా సమస్య వేరే నాకు మితిమీరిన శ్రద్ధ ఉందే నేను దీనిపై శ్రద్ధ పెట్టానంటే ఇక నా శ్రద్ధని మళ్లించలేను గంటల కొద్దీ దీన్నే చూస్తూ ఉంటాను నేను జనాలు పాపం అది కూడా సమస్యనే అనుకుంటున్నారు వాళ్ళు అదొక సమస్య అనుకున్నారు ఇలా ఎంతసేపు ఒకే దాని వంక చూస్తున్నాడేంటి నాకు ఈ సంఘటన చాలా బాగా గుర్తుంది ఒక వెర్రి సంఘటన తెలుసా మా నాన్నగారు చదువుల విషయంలో జీవితంలో బాగా రాణించారు కానీ దురదృష్టవశాత్తు ఆయన పాపం నాలాంటి కొడుకుని కన్నారు నాకు అసలు చదువు గురించిన ఆసక్తే లేదు ఏమాత్రం లేదు కాబట్టి ఆయన చాలా స్ట్రిక్ట్గా క్రమశిక్షణగా వ్యవహరిస్తున్నారు అనుకునేవారు సాయంత్రం పోట్లో ఏడు నుంచి తొమ్మిది దాకా మేము నలుగురం పిల్లలు చదివి తీరాలి ఖచ్చితంగా చదవాలి క్లాస్ పుస్తకాలు టెక్స్ట్ బుక్స్ నేనేదో ఒక పుస్తకం తీసుకునేవాడిని ఎందుకంటే అదేంటి అన్నది నాకు పెద్ద ముఖ్యం కాదు ఏదో ఒక పేజ్ తెరిచేవాడిని ఏ పేజ్ అన్నది అనవసరం ఏదో ఒక పేజ్ తెరిచేసేవాడిని ఇక తెరిచాక ఆ పేజ్లో ఏదో ఒక చిన్న చుక్కను పట్టుకునేవాడిని ఆన్ ద పేజ్ స్పెక్ సమ్ ఫ్లా ఇన్ ద పేపర్ ఇక దాన్ని చూసేవాడిని ఇక అంతే అది నన్ను ఎంతగా కట్టిపడేస్తుందంటే నేను ఓ రెండు గంటల పాటు ఆ చిన్న చుక్కను చూస్తూ కూర్చుండిపోతూ ఉంటాను నేను ఒక్క పదాన్ని కూడా చదవను కానీ అదే సమయంలో అటు ఇటు చూసేవాడిని కూడా కాదు ఎందుకంటే అది నా ధ్యాసను అంతగా ఆకర్షించేది రెండు గంటల పాటు నేను ఆ చుక్కనే చూస్తుండేవాడిని ఎందుకంటే ఈ చిన్ని చుక్కలో ఎంతో ఉంది తెలుసా ఈ చుక్కలో ఓ ప్రపంచమే ఉంది జనాలు ఆ అతి సూక్ష్మమైన అణువులు పరమాణువులను చూస్తూ తమ జీవితాలనే గడిపేస్తుంటారు అంతేగా చుక్క ఒక పరమాణువు కంటే చాలా పెద్దది కాబట్టి మొత్తానికి జనాలు నాకు పిచ్చి పట్టింది అనుకున్నారు ఎందుకంటే నేను మితిమీరిని శ్రద్ధ పెడుతూ ఉన్నాను కాబట్టి మీకు మీరు ఇది అది అని పేర్లు పెట్టుకుంటూ పోకండి మీకు శ్రద్ధ లోపం ఉందని నిర్ధారించేది ఎవరు అంటే మీకు ఇంత శ్రద్ధ ఉండాలి అని ఒక నిర్ణీత ప్రమాణం ఏమైనా లేదా మీరింత ఆకర్షణీయంగా ఉండాలని ఏమైనా ఉందా అలాంటి ప్రమాణం అనేది ఎక్కడా లేదు అవునా మీరే అది సృష్టించుకున్నారు సమస్య ఏంటంటే చిన్నప్పటి నుండి కూడా పిల్లలకిలాగా ముద్ర వేసేస్తున్నారు తమ జీవితాంతం వారు ఈ ముద్రలతో బతకాల్సి ఉంటుంది ఐదేళ్లప్పుడు మీకున్న శ్రద్ధ స్థాయి అలాగే ఆరేళ్లప్పుడు లేదా ఏడేళ్లప్పుడు ఎనిమిదేళ్లప్పుడు పదిహేనేళ్లప్పుడు లేదా ఇరవై ఏళ్లప్పుడు మీకుండే శ్రద్ధ స్థాయి పూర్తిగా వేరువేరుగా ఉండొచ్చు మీలో చాలామంది విషయాల్లో అలాగే జరుగుతుంది కదా అంతే కదండి 
బడిలో మొదటి రోజున మీకు ఒక్క ముక్క కూడా అర్థం కాదు బహుశా తర్వాత మీరు బాగా చదువు ఉండొచ్చు లేదా మొదటి రోజు మీకు అంతా అర్థమైనట్టే అనిపించి సంవత్సరం చివరాఖరికి వచ్చేసరికి ఏమీ రాకపోయి ఉండొచ్చు మీరు ఇప్పుడు మీరు ఒక యువకుడు మీ ఇరుగు పొరుగుల అమ్మాయిలు ఉన్నారా ఏమండి ఉన్నారా అది పర్వాలేదు ఇరుగు పొరుగుల అమ్మాయిలు ఉన్నారా అని అడుగుతున్నానయ్యా ఇంజనీర్స్ జనరలీ టెన్ టు హ్యావ్ నేబర్హుడ్స్ విచ్ డూ నాట్ హ్యావ్ అ లాట్ ఆఫ్ గర్ల్స్ వాళ్ళు వెళ్ళిపోతున్నారేమో ఏదో కారణం చేత మెకానికల్ ఇంజనీర్ అన్నది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది మెకానికల్ అనేది బుర్రలోనిదే కదా కాబట్టి మీరు ఓ వయసులో ఉన్నారు ఇప్పుడు మీకు ఎవరిపైనైనా ఆకర్షణ కలిగితే మీరు ఏకాగ్రత పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు అవునా ఏమండి మీరు ఏకాగ్రత పెట్టాల్సిన అవసరం ఉండదు వాళ్లే మిమ్మల్ని ఆక్రమిస్తారు మీ ఆసక్తి ఏ స్థాయిలో ఉన్నదనే విషయం మీకు దేనిపైన అయినా అమితమైన ఆసక్తి ఉంటే ధ్యాస అదే వచ్చేస్తుంది ఎందుకు రా చెప్పండి మీరింకా ఎందులోనూ మీ ఆసక్తిని కనబరచలేదు లండన్లో మీరు ఏ మెకానిక్స్ పైన పనిచేస్తున్నారో నాకు తెలీదు అక్కడ ఏదో గడియార మీద పని చేయట్లేదని విన్నాను కాబట్టి మీరు గనక దేనిపైన అయినా గాఢంగా ఆకర్షితులైతే శ్రద్ధ ఎందుకు రాదు చెప్పండి శ్రద్ధ వచ్చి తీరుతుంది మరి నాకు మరొకరికి ఉన్నంత శ్రద్ధ వస్తుందా అంటే ఏమో రాకపోవచ్చు తరగతి గదిలో జరిగే దానిపై నేనెప్పుడు శ్రద్ధే పెట్టలే తెలుసా ఎందుకంటే నాకు అది ఆసక్తిగా అనిపించలేదు కానీ నేను అన్ని రకాల వాటిపైన శ్రద్ధ పెట్టేసేవాడిని అంటే దాని అర్థం నాకు అటెన్షన్ డెఫిషియన్సీ ఉందనా కాదు ఆ నల్ల బోర్డు పైన వాళ్ళు రాసే దాని మీద నాకు ఆసక్తి లేదంతే అదే విషయం కాబట్టి ప్రస్తుతం దురదృష్టవశాత్తు అమ్మాయిలందరూ పొరుగిళ్ళు ఖాళీ చేసిపోయారే అందుకే మీకు అటెన్షన్ డెఫిషియన్సీ వచ్చినట్టుంది మీకు బాగా ఆసక్తికరమైన దేన్నైనా కనుగొనండి శ్రద్ధ అదే వచ్చేస్తుంది రాకుండా ఎందుకుంటుంది నేను చెప్పిన ఉదాహరణకనే కాదు ఏదైనా పర్వాలేదు నేను అమ్మాయిల ఉదాహరణ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే అందుకు అందుకు కెమికల్ సపోర్ట్ ఒకటి ఉంటుంది ఒక ఒక కెమిస్ట్రీ మీకు శ్రద్ధ కలిగేలా చేస్తుంది మిగతా వాటిపై శ్రద్ధ పెట్టాలంటే ఇంకొంచెం కృషి అవసరం కాబట్టి మీరు ఒక ఒక తీక్షణమైన ఆసక్తిని పెంపొందించాల్సి ఉంటుంది అది చాలా ముఖ్యమైనది అని అనిపించేలా మీరు ఏది ముఖ్యమైనది అనుకుంటున్నారు అన్న దానిపైన అవగాహన మీకు వస్తే శ్రద్ధ దానికి అదే కలుగుతుంది నాకు తెలుసు ఇతరులు ఏదేదో అంటూ ఉంటారు కానీ నేను చెప్తున్నది ఏంటంటే మీ చిన్నతనం నుండి ఇప్పటి వరకు మీ మనసు ఏ విధంగా ఉంటూ వచ్చిందో తక్కిన జీవితం అంతా కూడా అది అలానే ఉండాల్సిన అవసరం ఏమాత్రం లేదు అతి సులువైన విషయం ఏంటంటే మన మనసు చట్రాన్ని మార్చడం అవునా మన శరీర చట్రాన్ని మార్చడం చాలా కష్టం కానీ మన మనసు చట్రాన్ని మార్చడం అన్నిటికన్నా తేలికైన పని ఎందుకంటే అది సులువుగా పరిణితి కాగలిగింది కాబట్టి అందుకనే చెప్తున్నాను కానీ దాన్ని మీరు ఒక బండరాయిలాగా చేసేశారు తలతో ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నారు కేవలం కుమ్మడం మాత్రమేనా మీరు దీన్ని వీలైనంత మార్పు చెందగలిగే దానిగా ఉంచాలి అవునా హలో మీరు దాన్ని ఒక బండరాయిలాగా చేసేశారు అందులోని ఉద్దేశం ఏంటో నాకు తెలియదు అందుకే ఈ ఫుట్బాల్కి ఎక్కువ మంది ఫ్యాన్స్ ఉన్నారనుకుంటా 
ఇలా కొట్టచ్చు కదా మీరు మెచ్చుకునే దీన్ని మాత్రమే బాగా చేసినప్పుడు అది కూడా మంచి విషయమే కానీ అంటే తలని ఇంకా ఎన్నో విధాలుగా ఉపయోగించవచ్చు కదా అలాగే దాంతో ఎన్నో పనులు కూడా చేయొచ్చు అది మీరు దాన్ని పూర్తిగా ఒక ద్రవంలా ఉంచగలగాలి లేదంటే ఒక బండరాయి కొన్ని పనులకు మాత్రమే ఉపయోగపడుతుంది కాబట్టి వాళ్ళు మీపై ఏ ముద్ర వేస్తున్నారన్నది ముఖ్యం కాదు కావాలనుకుంటే మీరు మీ మనసు నిర్మాణాన్ని మార్చుకోవచ్చు ప్రజలు వాళ్లకున్న డబ్బుకు వస్తువులకు ఎప్పుడు లెక్క చూసుకుంటూ ఉంటారు కానీ చాలా కొద్ది మంది మాత్రమే వాళ్ళు ఏ విధంగా ఉన్నారు అని లెక్క చూసుకుంటారు వాళ్ళు పురోగమిస్తున్నారా తిరోగమిస్తున్నారా అని చూసుకుంటారు ప్రజలు ఏ విధంగా తయారయ్యారంటే వాళ్ళ జీవితంలో చిన్న పొరపాట్లు జరిగితే అక్కడ ఒకరిని వెతుక్కొని ఇదంతా నీ వల్లే అంటారు నేను భర్త సంగతి మాట్లాడుతున్నాను పెద్ద విషయాల్లో పొరపాట్లు జరిగితే అది ఆ పై వాడి వల్ల అంటారు అక్కడ కూర్చున్న పెద్ద మనిషే మరి ఇతని సంగతి అసలు ఊసే ఉండదు కింద ఉండేవాళ్ళు లేదా ఆ పై వాడు మరి ఇదో ఏదైనా ఇవ్వాల్సి వచ్చినప్పుడు ఇది ఎంతో పెద్దవాడిలా ప్రవర్తిస్తుంది కానీ ఏదైనా పుచ్చుకోవలసి వచ్చినప్పుడు చాలా చిన్నవాడిలా ప్రవర్తిస్తుంది ప్రజలు ఈ విధంగా తయారయ్యారు ఇలా ఎందుకు జరుగుతోందంటే లెక్క చూసుకోవడం అనేది లేదు జీవితంలో ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నారో సరి చూసుకోవడానికి బ్యాలెన్స్ షీట్ కూడా లేదు ఒకవేళ అలా లెక్కలు చూసుకునే పద్ధతి ఉంటే మనం మనం ఓ ఆడిట్ చేద్దామా కొంచెం జీవితానికి లైఫ్ ఆడిట్ మీకు ఐదు సంవత్సరాలు ఉన్నప్పుడు మీరు ఎంత సంతోషంగా ఉండేవారు ఈరోజు మీరు ఎంత సంతోషంగా ఉన్నారు ఆ బ్యాలెన్స్ షీట్ చూస్తే వచ్చింది లాభమా నష్టమా అలా అయితే నష్టమేన అర్థం నేను ప్రిన్స్టన్ యూనివర్సిటీలో కొంతమందితో మాట్లాడుతున్నాను చుట్టూ అందరినీ చూశాను చాలామంది మొహాలు దిగాలుగా పెట్టుకొని కూర్చున్నారు ముఖ్యంగా యూనివర్సిటీలో మొఖాలు మరింత పొడుగ్గా ఉన్నాయి జ్ఞానం వల్ల వచ్చిన భారమో ఏంటో తెలీదు మరి నేను చుట్టూ చూసినప్పుడు ఏదో ఇద్దరు ముగ్గురు యువకుల మొహాలు తప్ప తక్కిన అందరివి ఇలా ఉన్నాయి నేను వాళ్ళతో అన్నాను ముప్పై దాటిన వాళ్ళందరికీ ఏమైంది ఎందుకు అలా దిగాలుగా ఉన్నారు ఒక ఆవిడ లేచి నించోనంది వాళ్ళందరికీ పెళ్ళయింది ఇలా జరగడానికి కారణం రోజువారి లెక్కలు చూసుకోకపోవడమే ప్రతిరోజు నిద్రపోయే ముందు మీరు లెక్కలు చూసుకుంటూ ఉంటే నేను ఇంకొంచెం మెరుగ్గా ఉన్నానా లేదా ఇంకొంచెం దిగజారిపోయానా అలా ప్రతిరోజు చూసుకుంటే సంవత్సరానికి ఒక్కసారి పూర్తి ఆడిట్ చేసుకుంటే ఎక్స్టర్నల్ ఆడిట్ అలా చేస్తూ ఉంటే చాలా తొందరగానే కోలుకొనేవారు కానీ పాతిక సంవత్సరాల తర్వాత ఏదో ఒక రోజు మీరు పూర్తిగా నష్టాల్లో మునిగిపోయారని తెలుసుకుంటే ఇకప్పుడు బయటపడడం చాలా కష్టం విషయం చాలా దూరం వెళ్ళిపోయింది ఎంత దూరం వరకు పోయిందంటే చాలామంది అసలు సంతోషంగా ఉండడం అనేది సాధ్యపడదు అని వాదిస్తారు లెక్కలు చూసినప్పుడు అలాంటి వారిని మీరు చాలా మందిని కలిసారా కలిసారా లేదా అసలు సంతోషంగా ఉండడం నిజంగా కుదరదని ప్రజలు వాదిస్తున్నారు ఎన్నో స్థాయిల ఒత్తిళ్లలోనూ 
బాధల్లో నువ్వు ఉంటూ ఈ ప్రపంచంలో సవ్యంగా ప్రవర్తించడం సాధ్యమా నేను అడుగుతున్నా ఒక వ్యక్తి రోజువారి ఎన్నో రకాల వాతావరణాలలో ఎన్నో పరిస్థితులలో ఎన్నో రకాల సవాళ్ళు ఎదుర్కొంటూ ఉండాలంటే ఒక మూల అంశం ఏమై ఉండాలంటే ఇది ఎంతో ప్రశాంతంగా ఆనందంగా ఉండాలి అవునా లేదంటే ఎంతో ఒత్తిడికి బాధకు లోనైన ఒక వ్యక్తి జీవితంలో ఏ రంగంలో అయినా ఏ అంశంలో అయినా సమర్థవంతంగా ఎలా పని చేయగలుగుతాడు సద్గురు నేను ఎంతో భావావేశంలో ఉన్నప్పుడు నాకు శరణాగతి అన్నింటికంటే మధురమైనదిగా అనిపిస్తుంది ఎన్నో విషయాలు నన్ను శక్తిహీనం చేసినప్పుడు నా చేతుల్లో ఏది లేనప్పుడు శరణాగతి జరుగుతుంది కానీ నేను ఎరుకతో శరణాగతి చేయగలను శరణాగతి చెయ్యాలని ప్రయత్నించకండి ఎందుకంటే మీరేం సమర్పించగలరు మీరు వంగి నమస్కారం చేస్తే అది శరణాగతి కాదు కొంత వ్యాయామం అంతే నేను శరణాగతి చేశాను అని చాటుకున్నారు అంటే అది ఘోరమైన అహంకారం మరి శరణాగతి ఎలా చేస్తారు అసలు మొట్టమొదటి ఏం సమర్పించుకుంటారు ఏదో అవగతమవడం వల్ల శరణాగతి అన్నది జరుగుతుంది మీరు ఇది చూడగలిగినప్పుడు చూడండి పదాలను అపార్థం చేసుకోవడం చాలా తేలిక ఎందుకంటే మీకు ఎప్పుడు మీ విలువ గురించి ఆత్మగౌరవం గురించి ఆత్మవిశ్వాసం గురించి నేర్పించారు అవునా మిమ్మల్ని సజీవంగా ఉంచడానికి ఎంతో విలువైన విషయాలు శరణాగతి అంటే వీటన్నిటికీ విరుద్ధమైంది మీకు విలువ లేనప్పుడే మీరు శరణాగతి చేయగలరు మీకేమో మీరంటే విలువ ఉంది ఆత్మగౌరవం ఉంది ఆత్మవిశ్వాసం ఉంది శరణాగతి చేయడం అనేది సాధ్యం కాదు కానీ ఆత్మవిశ్వాసం లేకుండా జీవించగలరా ఆత్మగౌరవం లేకుండా ఏదో విధంగా నేను ఫలానా అన్న భావన లేకుండా జీవించగలరా మీరలా ఉండలేరు చూడండి నాకు ఎటువంటి ఆత్మగౌరవం లేదు విలువ కూడా ఇచ్చుకోను అందుకే ఏ క్షణమైనా అవసరమైతే మరుక్షణంలో వెళ్ళిపోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను ఎందుకంటే దీనికి ఎలాంటి విలువ లేదు కానీ ఇది చుట్టూ ఉన్న ఎందరికో ఉపయోగపడుతుంది కాబట్టి దీన్ని నడిపిస్తున్నాం కానీ స్వీయ విలువ అనేది లేదు ఎందుకంటే అసలు నేను అన్న స్పృహయపోయింది ఇక విలువ ఎలా కట్టడం నేను అన్న దానికి ఎటువంటి విలువ లేదు ఎటువంటి విలువ లేని దానికి మీరు గౌరవం జోడిస్తే అది చాలా పెద్ద సమస్య ఈ గౌరవం వల్ల ఈ విలువ లేని దానికి విశ్వాసం తోడైతే ఇక అది నిజమైన సమస్య కానీ మనుగడ సాగించడం కోసం ప్రజలు ఇలా నమ్మారు ప్రజలు కేవలం నమ్మారంతే అది నిజం కాదు మిమ్మల్ని మీరు నమ్మితే గాని బతకలేరని ప్రజలు నమ్మారు అది నిజం కాదు ప్రాథమికంగా అది నిజం కాదు ప్రజలు దాన్ని నమ్మారు కాబట్టి వారికి ఇది నిజంలా తోస్తుంది ఎందుకంటే మీరు దేన్నైతే నమ్ముతారో దానికి తగినంత మనోభావాన్ని జత చేస్తే అది మీకు నిజంలా అనిపిస్తుంది యథార్థంగా ఉంటుంది చాలా మందికి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ఎన్నో నమ్మకాలు అన్నీ నిజమన్నట్లుగా అనిపిస్తాయి కొద్దిమందికి కాదు 
ఎక్కువ మందికి ఇదే నిజంలా అనిపిస్తుంది వాళ్ళు దాన్ని నమ్ముతారు ఇక అది అంతే నమ్మకాల వల్ల ఇలాంటివన్నీ నిజాలుగా కనిపిస్తాయి మీరు ఏదైతే నమ్ముతారో మీ ఆలోచనలతో మీ భావాలతో దేనికైతే శక్తిని చేకూరుస్తారో దానికి అస్తిత్వం లేదు మీరు శరణాగతి అంటే మీరు మాట్లాడేది ఒక పార్శ్వానికున్న పరిమితులను దాటడం గురించి మాట్లాడుతున్నారు మీరొక గోడకి ఎంతగా గుద్దుకున్నారంటే మీరు పల్చటి గాలిలా మారితే తప్ప మీరు ముందుకు సాగలేరని తెలుసుకున్నారు మీకు ఇది అవగతమైనప్పుడు మీ ప్రస్తుత రూపంలో మీరు ముందుకు సాగలేరు అన్న విషయం తెలుసుకుంటే చూడండి మిమ్మల్ని జైల్లో పెట్టారనుకోండి తలుపులు బాగా దృఢంగా ఉన్నాయి మీరు బయట పడలేరు అని తెలిస్తే అక్కడ ఒక కాలువ ఉంటే మురికి కాలువ అందులో నుంచి ఈదుకుంటూ బయటపడితే మీకు స్వేచ్ఛ లభిస్తుంది అంటే మీరు ఆ మురికిలో పాకడానికి సిద్ధపడతారా లేదా సిద్ధపడతారు కదా అవునా అది మీకు స్వేచ్ఛనిచ్చే మార్గమైతే ఎంతో ఘోరంగా ఉన్న మురికిలో మీరు పాకుతారు అది ముక్కులోకి అన్నిట్లోకి వెళ్లిపోతూ ఉంటుంది కానీ పట్టించుకోరు ఎందుకంటే అది మీకు స్వేచ్ఛనిస్తుంది అందుకని పాకుతారు అది శరణాగతి అది శరణాగతి ఎందుకంటే అలా నిలబడి జైలు గోడలను మీరు దాటలేరని తెలుసుకున్నారు పాకడానికి సిద్ధపడ్డారు శరణాగతి అంటే ఒక విధమైన జ్ఞానోదయం మీ ప్రస్తుత స్థితిలో మీరు ద్వారం దాటలేరని మీరు తెలుసుకోవడం అందుకని మీరు దాటేందుకు మరింత తెలివైన మార్గాన్ని ఎంచుకున్నారు అది మీరు పెంపొందించుకునేది కాదు అది కేవలం ఒక విధమైన జ్ఞానోదయం వల్లే వస్తుంది అయితే మీ తెలివితేటల వల్ల గాని లేకపోతే జీవితం మిమ్మల్ని తగినంత మర్దన చేయడం వల్ల గాని లేదా ఎల్లలు లేని పిచ్చి ప్రేమలో పడగల పిచ్చివారైనా గాని షరతుల ప్రేమ కాదు మర్యాదగా కాదు సున్నితంగా కాదు పిచ్చితనంతో వస్తుంది ఒక రామకృష్ణ ఒక మీరాబాయి లేదా అక్క మహాదేవి వంటి పిచ్చివారు ఇలాంటి వారు ఎందరో ఉన్నారు ఇవి కొన్ని పేర్లు మాత్రమే ఇలాంటి పిచ్చివారు ఎంతో మంది ఉన్నారు వాళ్ళు పిచ్చివాళ్ళు మీరు అనుకునే మంచితనంతో ఉండరు అసలు అలా ఉండరు గుర్తుంచుకోండి కానీ వాళ్ళు అద్భుతంగా ఉంటారు ఏదైతే అద్భుతంగా ఉంటుందో అది సున్నితంగా ఉండాల్సిన పని లేదు నిజానికి అంత బాగా అనిపించదు కూడా 